Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tell our endoi mama ne karikramaniki swagatam su swagatam samyam sarigga yedigantala mupayadam. Yes, so he rose manam thundraga start jaysing apati bold and kabarlu mi kosam thies crowd and jargindi. And he rose very, 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 very special day. Eviti ante Gangotri to entry each na twenty allo arjun, natana style. డ్యాన్స్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ తోటి పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోయారు సో పుష్పాలో బన్నీ నటనకు బాలీవుడ్ సైతం ఫిదా అయిపోయింది అలాగే ఆర్య బన్నీ దేశముదురు జులై రేసుగుర్రం లాంటి సినిమాలతో బాక్స్ ఆఫీస్పై నిజంగా దండయాత్ర చేశాడు ఓకే అండ్ అలాగే అలవైకుటపురంలో కూడా చాలా అత్యద్భుతంగా నటించడం జరిగింది అనమాట ఇవాళ ఆయన పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి బన్నీకి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము అల్లు అర్జున్ గారు అండ్ బనీ హ్యాపీ బర్త్డే సో చక్కగా ఈరోజు బన్నీకి సంబంధించినటువంటి పాటలు మనం ప్లే చేస్తున్నాము అండ్ అలాగే బన్నీ అనగానే మీకు గుర్తొచ్చే సీన్ ఏంటి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హైదరాబాద్లో ఎండలు మాత్రం ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది నలభై నలభై ఒకటి నలభై రెండు నలభై మూడు నలభై నాలుగు సో అలా 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 పెరిగిపోతూనే ఉంది పెరిగిపోతూనే ఉంది బన్నీ తగ్గేదేలే అంటున్నారు ఎండలు కూడా తగ్గేదేలే సూర్యుడికి ఒక పెళ్ళా ఉంటే బాగుంటుంటే కంట్రోల్లో ఉండేవాడు కానీ సూర్యుడికి పెళ్ళాం లేదు కాబట్టి కంట్రోల్లో రెచ్చిపోతున్నాడు ఆయన భార్య ఉందనుకో ఏంటి బాగా రెచ్చిపోతున్నావు ఇరవై మీద ఉండో ఊకే నలభై మేపోతాం అంటే ఏం చేయను మరి ఈ కాలం అనుగుణంగా నేను మారిపోవాలి కదా కాలం లేదు ఏం లేదు ముప్పై దాటిందంటే మంచిగా ఉండదు వసే 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 నేను ఈ ప్రపంచానికే వెలుగునిచ్చే నేను నేను ఒక సూర్యుణ్ణి నువ్వు కూడా నువ్వు నన్ను అలా కంట్రోల్ పెడితే నేను నేను చూడండి చందమామలా వస్తాను అందరికి వెలుగునిస్తాను అందరికీ చల్లదనాన్ని ఇస్తాను నాలా ఉండొచ్చుగా ఊకే మంట పెడతావు భూలోకంలో జనాలు చూసారా ఎలా మండిపోతున్నారో ఎలా మాడిపోతున్నారో పాపం మా మామా మహేష్ గారు నువ్వు చూసారా వాడు ఇంకా ఎలా అయిపోయాడు నువ్వు ఊకే వాడి గురించి తీయడం ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు వాడు ఉన్నదే చామన ఛాయ ఎండలో ఎవడు తిరుగుమన్నాడు వాడిని ఆగండి 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 నా గురించి మీరేందుకు గొడవ పెట్టుకుంటారు సార్ ఓకే సో అలా అయిపోతుంది అనమాట ఈ ఎండకు అందుకోసమే ఎండకు ముక్కుతాడు వేయాలి డెఫినెట్గా ఓకే ఇక ఈరోజు చాలా అంటే చాలా ఫన్నీ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అండ్ అలాగే ఈరోజు మళ్ళీ మనకు స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు హాలీవ్ స్వీట్స్ హౌస్ నుండి ఒక మంచి తీసుకోండి మహేష్ గారు ఒక మంచి క్వశ్చన్ తీసుకోండి అని చెప్పేసి అన్నారు అలాగే ఈరోజు సినీ గేయ రచిత అనంత శ్రీరామ్ గారు పుట్టినరోజు సో అనంత శ్రీరామ్ గారు అంటే నాకు చాలా 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 ఇష్టం ఏం రాస్తారు ఏం చేస్తారు అసలు ఆ పాటలు అవన్నీ అక్కడ కుళ్ళగొట్టింది చాలుతి అనేది ఒక వర్డ్ ఉంది కదా కమాన్ కమాన్ కళావతి ఏమన్నా రాశారా అది ఆ పదప్రయోగం ఏంటండి అనంత్ శ్రీరామ్ గారు కుళ్ళగొట్టింది చాలుతి అని చెప్పేసి వండర్ఫుల్ సార్ మీకు మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ ఎస్పెషల్గా మామా మహేష్ తరపు నుండి ఇంకా చాలా అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము చిన్నప్పుడు మనం స్కూల్లో చదువుకున్నటువంటి వందే మాతరం వందే మాతరం అలా ఆ పాట ఎవరు రాశారు ఏంటి ఆయనకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాము అలాగే షుగర్ పేషెంట్లు పుచ్చకాయ తినొచ్చా తింటే ఎటువంటిది అలాగే ఇక మీ ఇంట్లో నిమ్మ చెట్టు ఉందా ఆ నిమ్మ చెట్టు పుష్కలంగా కాయడానికి నా దగ్గర ఒక ట్రిక్ ఉంది సో ఆ ట్రిక్ ఏంటో చెబితే మీ ఇంట్లో బోల్డ్ అన్ని నిమ్మకాయలు ఓకే అలాగే మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండ గేయ రచయిత శంకరంపాడి సుందరాచార్య గారి వర్ధంతి ఈరోజు ఆ పాట కూడా మనం వినే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అలాగే బన్నీ బర్త్డే స్పెషల్ గురించి మనం మాట్లాడదాం మరి బంగారం రేటు తగ్గిందా పెరిగిందా ఈరోజు బంగారం ఒకవేళ మీరు కొనొచ్చా కొనకూడదా వీటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాం అలాగే మనకు కారం పొడి అనగానే రెడ్ కలర్ కనబడుతుంది 
అదే కారం పొడి బ్లూ కలర్లో కనిపించింది మరి బ్లూ కలర్ కారం పొడి ఏడు దొరుకుతుంది ఎక్కడ ఉంటుంది నిజంగా ముందే నాకు బ్లూ అంటే పిచ్చి అంత రాసుకున్నానుకో ఆగం అయిపోతాను బ్లూ కలర్ కారం పొడి ఏడ దొరుకుతుంది ఆకుపచ్చ కారం పొడి ఏడ దొరుకుతుంది దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాం మీకు హై బీపీ ఉంటే ఎటువంటి ఫుడ్ మీరు తీసుకోవాలి అండ్ అలాగే భారతీయులకి సారీ అమెరికాలోకి చాలామంది మన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా ఈజీగా వెళ్తున్నారట ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఎలా వెళ్తున్నారు ఎంతమంది విద్యార్థులు వెళ్తున్నారు దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే పెట్రోల్ రేటు కంటే బీర్ రేటే చాలా చీప్ అని చెప్పేసి ఒక అమ్మాయి ఆమె ప్రమోట్ చేస్తుంది దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం కానీ ఈ ఎండాకాలంలో విపరీతమైనటువంటి వేడి 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 ఎలా మరి ఈ వేడిని మన బాడీలో నుంచి ఎలగొట్టాలంటే ఏం చేయాలి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అలాగే ప్రయాణికులందరికీ సజ్జనార్ గారు ఒక ఆఫర్ చేశారనమాట ఇంతకీ ఏంట ఆఫర్ అలాగే వడదిబ్బకు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అండ్ అలాగే మహేష్ బాబు హీరో మహేష్ బాబు గారు చేసినటువంటి ఒక పనికి యావత్ ప్రపంచం అంతా కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తుంది మనం కూడా చేయాలి ఇంతకీ హీరో మహేష్ బాబు గారు ఏం చేశారు అలాగే హెచ్ వన్ బి వీసాదారులకు ఏం గుడ్ న్యూస్ ఉంది ఎటువంటి గుడ్ న్యూస్ వాళ్ళకు వచ్చేసింది దాని గురించి మనం చెప్తున్నాము అలాగే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండినటువంటి వారికి బూస్టర్ డోస్ ఎప్పుడు వేసుకోవాలి ఏంటి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే బైక్ను కాలేజ్ బస్సులా మార్చినటువంటి ఒక లెక్చరర్ గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అనమాట అలాగే ట్రిపుల్ ఆర్ ఎంతవరకు వచ్చింది ఏంటి ఒకవేళ మీకు ఆఫీస్లో ఇంకా హైక్ రావాలంటే హై శాలరీ రావాలంటే ఒక ఆఫీస్ వాళ్ళు మీరు వెయిట్ తగ్గితే చాలండి మేము మీకు డబుల్ శాలరీ ఇచ్చేస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇది ఎక్కడ ఏంటి ఓకే అలాగే బరువు తగ్గితే జీతము బోనసు అన్నీ వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారనమాట సో దాని గురించి కూడా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే గుర్రాలతో వ్యవసాయం చేసే రైతు ఎక్కడన్నా ఉండా అంటే డెఫినెట్గా ఉన్నాడు గుర్రాలతో వ్యవసాయం చేసే ఒక రైతు గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అలాగే ఇంటిని తగలబెట్టినటువంటి ఒక ఎలక గురించి ఈరోజు మనం స్పెషల్గా మనము మాట్లాడుకోబోతున్నాం అనమాట ఓకే అలాగే ఒక కంట్రీ వాళ్ళు కౌగులింతలు ముద్దులు ఎట్టి పరిస్థితులు మీరు చేసుకోవద్దు అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ నుంచి వెళ్ళే వార్నింగ్ వచ్చిందనమాట మరి వార్నింగ్ ఈ దేశ ప్రజలు పట్టించుకున్నారా లేదా ఇత్యాది అనేక ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ గురించి ఈరోజు మన తెల్లారందో ఈ మామలో మనం ముచ్చటించుకోబోతున్నాము అందరు కూడా సరదాగా కాల్ చేసి మామ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్లు పంపించే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఈరోజు మన ఆలివ్ స్వీట్స్ హౌస్ వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఈ క్వశ్చన్ అడగండి మీ షోలో వాళ్ళు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళందరికీ మనం ఒక బెస్ట్ ప్రైజ్ ఇద్దామండి మహేష్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఇంతకీ వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఏంటి ఏంటి నాకు అంటే ఈసారి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పా పార్టిసిపేట్ చేయండి నాకు మీ అందరినీ నిజంగా కూడా గెలిపించాలనుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మీరందరూ కూడా గెలవాలి బట్ ఆ క్వశ్చన్ మరి కాసేపట్లో మరి కాసేపట్లో కదా ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఇంగ్లీష్లో చాలా టాప్ అండి ఇంగ్లీష్లో మామూలుగా అసలు నాకు అదే అర్థం కాదు మిమ్మల్ని చూస్తే భలే ఆశ్చర్యం వేస్తుందండి చిన్నప్పుడు ఇలా చదువుకొని తెలుగు మీడియం చదువుకొని ఇంత అనర్గళంగా ఎలా మాట్లాడుతున్నారండి మీరు ఇంగ్లీష్లో హ్యాట్ సాఫ్ట్ యూ అండి అందరికీ కానీ ఈరోజు నేను అడిగినటువంటి ఒక ఇంగ్లీష్ నేను చెప్తాను నేను ఒకటి చదువుతాను ఒక వాక్యాన్ని తెలుగులో చదువుతాను దాన్ని ఇంగ్లీష్లో జస్ట్ మీకు సింపుల్గా రాసి పంపండి నాకు ఓకే ఎల్లవాయ్ ఎల్ ఎల్లవాయ్ ఎల్లవాయ్ ఎల్ ఎల్లవాయ్ దీన్ని ఇంగ్లీష్లో రాసి పంపండి చూద్దాం ఎల్లాయ్ ఎల్ ఎల్లవాయ్ దీన్ని ఇంగ్లీష్లో యాజ్ ఇట్ ఈజీగా టైప్ చేసి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి యా ఇక దేశ విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా వాళ్ళ అమ్మలకు వాళ్ళ నాన్నలకు కాల్ చేసి అమ్మా అమ్మా మ్యాంగో పిక్కులు పెడుతున్నావా నాకు తెలిసే నువ్వు ఈ టైంలో కాల్ చేస్తావని నాకు తెలుసు ఈ టైంలో నువ్వు కాల్ చేస్తావని అందుకోసం అని చెప్పేసి పెడతలే బిడ్డ ఏం చేస్తాను అని చెప్పేసి చక్కగా మ్యాంగో పిక్కిల్ కోసం అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట అయితే ఇప్పుడు మామిడికాయ 
ఈ మామిడి ఊరగాయ పెట్టే విధానం దానికి కావలసినటువంటి వస్తువుల గురించి మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా ఈ మామిడి ఊరగాయ పెట్టడానికి భర్త అవసరం అండి మామిడికాయలు ఆవపిండి ఉప్పు పల్లి లేక నువ్వుల నూనె కత్తిపీట రెడ్ చిల్లి పౌడర్ అవసరం ముందుగా మీ భర్తను ప్రిపేర్ చేసుకొని అంటే మంచిగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట మీ భర్తను మేలు రకం పచ్చి మామిడికాయలను మత్సలు పుచ్చులు లేనటువంటివి తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఒక సంచి ఇచ్చి మార్కెట్కి పంపించాలి మార్కెట్కి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చిన మీ వారికి ప్రేమగా ఒక లుంగి ఇచ్చి ఏమండి లుంగి కట్టుకోండి హే తెచ్చిన కాయలను ముక్కలుగా చేయమని చెప్పేసి కత్తిపీట ఇవ్వాలన్నమాట మీ మాట కాదనే ధైర్యం చేయలేని ఆయన బక్క ప్రాణి ఎదురు సమాధానం చెప్పలేక ఏమి అనలేక చెమటలు కక్కుతూ ఆ పని ముగించిన వెంటనే మీరు ముక్కలతో ఆవపిండి పల్లి నూనె ఉప్పు మిర్చి పొడి తగిన పాళ్ళల్లో కలిపి ఆ చేత్తోనే జాడీలో పెట్టించాలి సింపుల్గా మీరు శ్రమ పడకుండా ఆవకాయ మాగాయ తయారు చేసుకోవచ్చు అన్నమాట బాగుంది కదా ఐడియా ఎల్లాయ్ ఎల్లవాయ్ ఇది నాకు కేవలం ఐదే ఐదు అక్షరాల్లో కావాలి ఐదే ఐదు లెటర్స్లో కావాలి చాలామంది చాలా డిఫరెంట్గా పంపిస్తున్నారు ఈరోజు సో ఆలివ్ స్వీట్ సమర్పిస్తున్న తెల్లారుందో ఈ మామలో ఎలాయ్ ఎల్ ఎలవాయ్ అంటే దీన్ని మీరు ఎలా చేస్తారు ఏంటి తొందరగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మనీ గారు చాలా ట్రై చేస్తున్నారు యుఎస్ నుండి మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ సగమే ఆఫ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ అలాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా ట్రై చేస్తున్నారు కానీ రావడం లేదే చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు ట్రై చేశారే సగమే వచ్చింది ఎల్లాయ్ ఎల్ ఎల్లవాయ్ దీన్ని ఇంగ్లీష్లో కేవలం ఒక ఐదు లెటర్స్లో రాసి నాకు పంపించేసేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి తొందరగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ ఇక ఏమండి ఎప్పుడు కూడా ఈ ఎలకలను మన ఇంటికి రానియొద్దండి గుజరాత్లో ఒక ఎలక చేసినటువంటి పనికి ఇల్లే కాలిపోయింది మొత్తం ఇంట్లో ఉంచినటువంటి రెండు లక్షలు కూడా దగ్ధమైపోయింది ఈ చైత్ర నవరాత్రుల సందర్భంగా వినోద్ బాయ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆయన ఒక వ్యాపారవేత్త తన ఇంట్లో దీపం వెలిగించాడు ఇంతలో ఓ ఎలక వెలుగుతున్న దీపాన్ని ఈడ్చుకెళ్ళి బట్టల్లో పడేసింది దీంతో మంటలు అంటుకొని ఇల్లు కాలిపోయింది ఇంట్లో ఉన్న రెండు లక్షలు కూడా కాలిపోయాయి అనమాట చూసారా ఒక చిన్న ఎలక ఎంత పని చేసిందో అందుకోసం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం ఎలకలను ఇంటికి రానియొద్దు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట అలాగే ఎక్కడైనా మనము యూనో మనకు ఎడ్లతో మనము దుఃఖి దొన్నుతుంటాము అవన్నీ చేస్తుంటాం కానీ మహారాష్ట్ర అమరావతిలో అక్కడ కూడా ఒక అమరావతి జిల్లా ఉందండి అక్కడ ఒక రైతు గుర్రాలతో వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు అనమాట రాజు తుల్షా అనే రెండు గుర్రాలకు నాగలి గట్టి దుక్కి దున్నుతున్నాడు అనమాట ఈ రెండు గుర్రాలు సాగు సహా తన రోజువారి పనులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఎద్దులు ట్రాక్టర్లు కొనలేక ఈ చిన్న గుర్రాలతో నడిపిస్తున్నారనమాట కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు కొడుకులతో కూడా నాకలు దున్నినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి సో ఆ రైతుకి తొందరగా ఇటువంటి కష్టాలన్నీ కూడా తగ్గిపోవాలని చెప్పేసి మనం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బరువు వచ్చేసి ఒక యాభై ఎనిమిది కిలోలు ఒక అరవై కిలోలు అనుకోండి ఉద్యోగుల బరువు తగ్గితే జీతం బోనస్గా ఇస్తామని ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ సీఓ నితిన్ కామత్ ప్రకటించారనమాట ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ ఇందులో బిఎంఐ ఇరవై ఐదు కన్నా తక్కువగా ఉన్న వారికి సగం నెల శాలరీ ఇస్తామని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారనమాట తమ ఉద్యోగుల యావరేజ్ బిఎంఐ ఇరవై ఐదు పాయింట్ మూడు కాగా ఆగస్టుల్లో ఇరవై నాలుగు కంటే తక్కువగా తీసుకొస్తే అందరికీ సగం నెల శాలరీ ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకునేవారు రోజు ఒక పదివేల అడుగులు వేయాలి అని చెప్పేసి పదివేల అడుగులు వేయడం మొదలు పెట్టాలని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారనమాట సో అందులో పనిచేసే ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ జీరోధ సో ఎంప్లాయీస్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఓకే ఇన్ని రోజులు బరువు తగ్గితే నాజుగ్గా ఉంటాము బ బరువు తగ్గితే బాగుంటాము అని చెప్పేసి అనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఏమండి ఇంకా తగ్గండి శాలరీ వస్తుంది తొందరగా తగ్గండి అబ్బా ఉండే ఉండే నీకు ధనం పెడతా ఈ సైకిల్ దొక్కలేకపోతున్నా నువ్వు అనవసరంగా నాకు ఆన్లైన్లో సైకిల్ బుక్ చేసి ఇచ్చినావు 
ఆన్లైన్లో సైకిల్ బుక్ చేసి ఇచ్చావు నాకు ఈ సైకిల్ నేను తొక్కలేకపోతున్నా ఆడిచ్చే శాలరీ ఎందుకు నేను నువ్వు ఇచ్చే టార్చర్ ఎక్కువైతుంది నాకు అంటే వాళ్ళ అంద వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ అందరు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కదా పాప సిఇఓ నితిన్ గారు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు మరి నిజంగానే ఎంప్లాయీస్ అందరు కూడా హెల్దీగా ఉంటే బాగా పనిచేస్తారా దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం ముందుగా శ్రీదేవి గారితో మాట్లాడదాం హాయ్ శ్రీదేవి గారు గుడ్ మార్నింగ్ హలో ఓకే కాల్ కట్ అయినట్టుంది అండ్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మనీ గారికి ప్రైజ్ ఏమైనా వస్తుందా ఏంది అర్థం కావట్లేదు ఏమండి నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను తెలుగులో చెప్తున్నాను దాన్ని ఇంగ్లీష్లో జస్ట్ ఒక ఐదు లెటర్స్తో టైప్ చేసి నాకు పంపించండి ఎల్లాయ్ ఎల్లెల్లవాయ్ దాని గురించి బాగా ఆలోచించే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అనంత శ్రీరామ్ గారికి మరొకసారి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఎస్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మామా షో వింటున్నారు మనతో ఇంతకుముందు మేడం ట్రై చేశారు మళ్ళీ కాల్ కట్టేయండి హలో 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 అని చెప్పేసి అలా గొంతు చెంచుకొని అరుస్తున్నాను కాల్ కట్ అయిపోయింది మళ్ళీ వచ్చేసారు ఓకే సరే కాల్ కట్ కాకుండా ఎనివే మొత్తానికైతే మీరు మళ్ళీ కాల్ చేశారు కాబట్టి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి కాల్ చేసి బూడిద బూడిద వేసారు అవునండి నేను దొరుకుతాను మీకు నేను దొరుకుతానండి సార్ లేడా ఇంట్లో కింద మీటింగ్ లో ఉన్నారా ఏమండి ఆ మీటింగ్ లో ఎప్పుడు చూసినా చాలా మంది మీటింగ్ లో బిజీ బిజీగా ఉంటారు అదే అనిపిస్తుంది అండి నాకు కూడా అక్కడ అర్థం కాదు ఒక ఏడెనిమిది మంది మంచిగా జూమ్ లో అసలు ఏదో మాట్లాడుతుంటారు ఏదో మాట్లాడుతుంటారు ఏదో మాట్లాడుతుంటారు అయ్యో అంత ఆడియో కాలేనా ఇప్పుడు ఏమంటారు ఏమంటారు ఏదో తక్కువ ఏదో ఎక్కువ పని తక్కువ వాగుడు ఎక్కువ యా మీటింగ్ అనగానే కరెక్ట్ అందరు టైంకి వచ్చేస్తారా మేడం అక్కడ కూడా ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ ఎక్కువ మీటింగ్స్ ఉండవు వాళ్ళకు ఉంటాయి ఓకే బట్ అంటే మీటింగ్ మీటింగ్ అంటే ఇన్ పర్సన్ ఉంటాయి మా ఆఫీస్ అవునా అంటే మీరు ఎప్పుడు జూమ్ సెషన్ లో అట్లా ఎప్పుడు పాల్గొనలేదా మనని డైరెక్ట్ గా చూసి తట్టుకోవటమే ఎక్కువ ఈ జూమ్ లో ఏం చూస్తారు అంతేనా మేడం శ్రీదేవి గారు వస్తున్నారు అనగానే అందరు కూడా సరే సరే నేను మళ్ళీ మాట్లాడతా మేడం అంటే వీడియో నుండి అందరూ ఆడియోకి కన్వర్ట్ అయిపోతారు కావచ్చు అవునా నేను ఎప్పుడు అడగలేదు శ్రీదేవి గారు అంటే ఏం చేస్తారు మీరు జాబ్ నేను లైసెన్సింగ్ అండ్ కాంటెంట్ కోఆర్డినేటర్ అండి జూక్ బాక్స్ కంపెనీలోంటుంది మేడం జాబ్ నేచర్ మ్యూజిక్ ఆర్టిస్ట్ లు ఉంటారు కదా అవును మీకు అసలు జూక్ బాక్స్ తెలుసా తెలుసండి తెలుసు ఆ దానికి దాంట్లో సాంగ్స్ పెట్టాలంటే కస్టమర్స్ రిక్వెస్ట్ లు ఉంటాయి ఆ మ్యూజిక్ ఆర్టిస్ట్ ని వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి వాళ్ళతో లైసెన్స్ చేసి వాళ్ళ మ్యూజిక్ మేము కంపెనీకి ఆ జూక్ బాక్సెస్ లో పెడతాం అన్నమాట ఓకే తర్వాత వేరే పేరు అది ఒకటి ఉంటది గాని వేరే పనులు చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు కంపెనీ ట్యాక్సెస్ ఇప్పుడు జూక్ బాక్స్ అంటే ఇంకా కంప్లీట్ గా దానికి ఒక యాప్ చేస్తారా మేడం డైరెక్ట్ గా యూట్యూబ్ లో పెట్టేస్తారా యాప్ కూడా ఉంటుంది కంపెనీ ది ఏమై ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అని ఒక యాప్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు నా మీకు ఏదైనా సాంగ్ కావాలి అనుకోండి మీరు నా మీరు మమ్మల్ని అడగొచ్చు అన్నమాట ఓకే సో మేము ఆ సాంగ్ మా మ్యూజిక్ మా జూక్ బాక్సెస్ లో పెట్టడం కోసం ట్రై చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు మీరు మ్యూజిక్ కంపెనీకి కాల్ చేసి ఇప్పుడు ఈ పాట నేను జూక్ బాక్స్ లో పెట్టాలనుకుంటున్నానండి మీ పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి మీరు అడుగుతారు కదా అలా కాదు అలా కాదు దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది దానికి కొన్ని ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఆ ఫార్మ్స్ ఫిల్ చేసి మీకు ఒక లైసెన్సింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది మేము కాంట్రాక్ట్ తయారు చేసి ఆ కాంట్రాక్ట్ మళ్ళీ మీకు పంపిస్తాం మీరు సైన్ చేసి మీకు పే చేస్తాం అనమాట మీ పే మీకు వచ్చే నెంబర్ ఆఫ్ సాంగ్ ప్లేస్ ని బట్టి మేము ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి మీకు రాయల్టీస్ పే చేస్తాం ఓకే రాయల్టీస్ పే చేస్తారు ఇప్పుడు మీకంటే ఎక్కువగా నాకు వేరే వాళ్ళు పే చేస్తున్నప్పుడు నేను ఏం చేయాలి 
మాత్రం అనుకోవాలి అంతే అంతేనా అంటే అదే మీరు పది మందితో అయినా చేసుకోవచ్చు అదే అంటే నాకు వేరే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు మరి వాళ్ళకు మీరు ఏమో జస్ట్ ఐదు లక్షలే ఇస్తా అంటున్నారు బట్ వాళ్ళు మాత్రం పది లక్షలు ఇస్తా అంటున్నారు శ్రీదేవి గారు మరి ఇచ్చుకోండి పది లక్షలు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి పోండి అంటే మాకు నిజంగా నీకు హెల్ప్ చేయాలని ఉంది కానీ మీరు ఏమైనా డబ్బులు పెంచే అవకాశం ఏమైనా ఉందా అస్సలు పెంచాం మేము అడ్వాన్స్లు ఇవ్వం ఏమీ చేయం అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు నా దగ్గర అది రాయల్టీ తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి మీరు ఇక్కడ ఓన్లీ టూ ప్రాసెస్లు ఉంటాయి ఎస్ ఆర్ నో డన్ ఓకే కాదు ఊరికే సరదాగా నా దగ్గర మీరు తక్కువ రేటుకి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు కదా నేను ఒక మేనేజర్గా ఉంటాను అక్కడ సరదాగా స్కిట్ వేద్దాం ఏ లేకుంటే ఏ ఇస్తే లేకుంటే అని చెప్పేసి కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేసి అంటే మనం ఓకే మీకంటే దిక్కది ఎవరైనా ఉంటారా ఈ ప్రపంచంలో మరి కాదు ఆమెను ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు శ్రీదేవి గారు మీరు ఆమెను ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారండి ఆమెను ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడైనా మేనేజర్తో ఉన్నప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఒక్కటే పాలసీ బస్ ఒక బస్ దేవుడు గాడిద కాళ్ళు పట్టుకుంటున్న ఫోటో మన ఎదురుకుండా పెట్టుకుంటే చాలా అన్ని ఆన్సర్లు అవే చెప్పారు అలా ఉండాలన్నమాట అన్ని పనులు అయిపోతాయి ఓకే ఎస్ బాస్ అనుకుంటుండే పక్కన ఎన్నైనా అది అంతున్నంత సేపు మనం కళ్ళు తెరిచి నిద్రపోవచ్చు లేకపోతే ఇష్టం వచ్చినట్టు దాన్ని తిట్టుకోవచ్చు తిట్టుకోవచ్చు అనమాట మామూలుగా మాట్లాడి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని తిట్టు తింటుందో మీతో ఆమె అంటే డైరెక్ట్ కాదు మనసులో కానీ పాపం లేదండి నేను ఆ పాపం నేనంటే దానికి చాలానే అభిమానం అవునా నేను చాలా అమాయకురాలని అనుకుంటారు అందరు అక్కడ అసలు స్వరూపం తెలియదు ఇక అసలు స్వరూపం తెలిస్తే మీరు నేను ఎందుకు మాట్లాడుకుంటాము దగ్గొచ్చేసింది సడన్ గా మాట్లాడుతుంటే కదా మేడం అట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి ఎవరినైనా కూడా వాళ్ళ మేనేజర్ని ఎంత బాగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అసలు స్వరూపం తెలియదు ఈ మేడం ఆ మేడం ఇద్దరు కలిసారంటే ఇది అంతే ఆఫీస్ అలా ఉంటుంది అనమాట మేడంని తట్టుకోవడం చాలా 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 కష్టం అండ్ బన్నీకి బర్త్డే విషెస్ తెలియజేస్తూ మరొక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి వీరే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎల్ఐ ఎల్ఎల్వాయ్ దీన్ని ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేసి ఐదే ఐదు అక్షరాల్లో మెసేజ్ చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఎస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూర్ ఫేవరెట్ షో తెల్లారిందో ఈ మామ మామ ట్రిపుల్ ఆర్ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అసలు ఎట్లా నడుస్తున్నాయి ఏంటి రెండు వారాలు కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా మరి ఎలా ఉంది ఏంటి అంటే ఈ పద్నాలుగు రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే ఈ మూవీ ఆల్మోస్ట్ ఐదు వందల ముప్పై ఐదు పాయింట్ రెండు ఒకటి కోట్ల షేర్ అలాగే తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది విడుదలకు ముందు నాలుగు వందల యాభై ఒక్క కోట్ల బిజినెస్ చేసినటువంటి ట్రిపుల్ ఆర్ ప్రస్తుతం ఎనభై రెండు పాయింట్ రెండు ఒక్క కోట్ల లాభాలతో కొనసాగుతోంది ఏపీటీఎస్లలో రెండు వారాల్లో అరవై ఒకటి పాయింట్ వన్ వన్ కోట్ల షేర్ రాబట్టింది దీంతో ఇప్పటిదాకా బాహుబలి టూ బాహుబలి టూ రికార్డ్స్ ఏవైతున్నాయో అది తిరిగి రాసింది అనమాట సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఇది అంటే ఒకదాన్ని ఒకటి ఒకదాన్ని ఒకటి మనకు మా మనమే సాటి మనకు మనమే పోటీ అన్నట్టు అలా సాగిపోతుందన్నమాట ట్రిపుల్ ఆర్ రికార్డ్స్ అలాగే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అంటే రాము వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడనమాట ఏమని అంటే మామా మహేష్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన గోపి అని ఉన్నాడు ఆ గోపి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆఫీస్కి ఫోన్ చేశాడట చేసి సార్ నేను మామా మహేష్ వాళ్ళ ఫ్రెండును మాట్లాడుతున్నాను సార్ నా పేరు గోపి నేను మేనేజర్తో మాట్లాడవచ్చా అనగానే చెప్పు నేనే మేనేజర్ను అని చెప్పేసి అన్నాడట అన్నది ఏం లేదు సార్ మా ఫ్రెండు మామా మహేష్ ఉన్నారు కదా ఈరోజు ఆయన హాస్పిటల్ మన హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు సార్ ఆఫీస్కి రాలేడు అని చెప్పేసి అని చెప్పాడట చెప్పిన తర్వాత మేనేజరు 
మరి ఆ మా మా మహేష్ గారినే ఫోన్ చేయమని చెప్పొచ్చు కదండి మీరు ఎందుకు చేయలేదు అంటే లేదండి పాపం వాడు హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు హాస్పిటల్లో ఉన్నాడా ఏమండి ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఆయన గురించి మామా మహేష్ నిన్న వాడు క్లబ్లో ఒక అమ్మాయితో డ్యాన్స్ వేయడం నేను చూశాను అని చెప్పేసి అనగానే సార్ మీరే కాదు సార్ వాళ్ళ ఆవిడ కూడా చూసిందట అందుకోసమే హాస్పిటల్లో వాడు అలాగే ఎలా ఎల్ ఎల్వాయ్ దాని గురించి ఆన్సర్లు పంపించిన వాళ్ళు ఎవరు ఈరోజు చూద్దాం మనం ఎవరెవరు ఆన్సర్లు పంపించేశారు నలిడి గారు పంపించేశారు అండ్ అలాగే వల్లి గారు పంపించేశారు అండ్ అనురాధ గారు పంపించడం జరిగింది అండ్ మనీ గారు పంపించేశారు అండ్ ఎవరు ప్రణవి పంపించడం జరిగింది కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎస్ అండ్ మనతో మాట్లాడడానికి మరెవరు ఆత్మీయులు ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ మళ్ళీ కాల్ మిస్ అయిపోయిందండి అనురాధ గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయండి చాలా రోజులైంది మీతో మాట్లాడక నల్లి గారు ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్ చాలా బాగున్నాను సార్ ఓకే ప్రజెంటా ఎస్ సార్ నల్లి అని ప్రజెంట్ సార్ అనేది కదా చిన్నప్పుడు బాగానే ఉంటామండి ఎండలు అంటే ఎంత ఎండ ఉన్నా ఏం చేసినా ఏం చేయలేదండి ఎండలు మమ్మల్ని ఎందుకండి ఎందుకని మా మనసు మేఘాలు ఎప్పుడు చల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎండ ఏం చేయలేదు మీ మనసు మేఘాల అర్థమైందా మామగారికి మేఘాలు అంటే ఇష్టము స్కై అంటే ఇష్టము అని తెలుసు ఇంకా అంత మాత్రం మనం మేఘాలు మనం స్కై అయిపోం కదా మేఘాల తోటి కూడా ఒక దగ్గర టెంపుల్ ఉంది మీకు తెలుసా మేఘాల తోట మేఘాల తోటి ఒక దగ్గర టెంపుల్ కట్టారు మామాలో ఏం మాట్లాడుకుందాం ఏం జోక్స్ ఏమన్నా వినిపిస్తున్నారా ఈరోజు మామా షోలో జోక్స్ వినిపిస్తాను మామ ముందుగా ఈరోజు నా ఫేవరెట్ హీరో బన్నీ బన్నీ పుట్టినరోజు అని చెప్పారు మీరు చాలా బన్నీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మామ అంత స్టైల్ గా ఉంటాడు డాన్స్ అద్దరు కొట్టేస్తారు అసలు ఆ చిలకలు ఊరి చింతామని సరైన అయితే ఇంకా చాలా నచ్చేసింది నాకు ఎన్ని సార్లు చూసానో ఆ సినిమాని ఎస్ మామ ఆయన అన్ని సినిమాలని ఫాలో అవుతాం మామ చాలా ఇష్టం నాకు రామ్ చరణ్ అన్న బన్నీ అన్న బన్నీ డాన్స్ లో అదిరిపోతాడు సో బన్నీ అనగానే డాన్స్ గుర్తొస్తుంది గుర్తొస్తుంది స్టైల్ ఒక స్టైల్ ఒక స్టైల్ ఒక డాన్స్ ఈ రెండు గుర్తొస్తాయి మామ ఓకే ఆయన పుష్పలో అలా డాన్స్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ అలా షోల్డర్ కిందికి పెట్టేసి ఆ చెప్పు ఊడిపోయి మళ్ళీ దాన్ని చెప్పేసుకుని ఆ స్టెప్ చాలా బాగుంది కదా వెరైటీగా ఇది ఇది కావాలండి యాక్చువల్ గా ఇటువంటి వెరైటీ మూమెంట్స్ చేయాలి ఇంకా ఇంకా రావాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను అనుకున్నాను ఒక రేంజ్ లో ఊహించుకున్నాను ఆ సాంగ్ కి ఎలా డాన్స్ వేస్తాడు అసలు ఎలా వేయగలడు అందులో ఏం బీట్స్ లేవు అనుకుంటా ఉన్నాను అది చూసేటప్పటికి నాకు కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేసి ఏంటి అసలు ఎలా ఒప్పుకున్నారు బండి అనుకున్నా కానీ అదే స్టెప్ ని చిన్న చిన్న పిల్లలు అదే డాన్స్ వేసేస్తున్నారు కోతులు వేసేస్తున్నాయి అంటే అంత ప్రపంచం చూస్తూ ఉంది అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి అయితే జోక్ చెప్పమంటారా చెప్పేసేయండి ఆ జోక్ ఏంటంటే ఒక భార్య భర్త బాగా చిత్త కొట్టేసి హాస్పిటల్ తీసుకొస్తుంది తీసుకొచ్చే డాక్టర్ ఎందుకమ్మా ఎందుకు కొట్టావు ఏమైంది ఏం చేశాడు ఆయన అని అడిగితే ఆయన అడుగు నన్ను అడుగుతావండి అంటది చెప్పయ్యా ఎందుకు అయ్యా తను తిన్నా ఏం చేసావు చెప్పండి ఏం లేదు సార్ నిన్న తాగొచ్చాను సార్ అందుకు కొట్టింది ఏమ్మా తాగొస్తే కొట్టేస్తారా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అలా తాగుతూ ఉంటారు మగవాళ్ళు అన్నారు దాన్ని అడ్జస్ట్ అవ్వాలి దానికోసం కొట్టలేదు నేను సరిగ్గా అడుగు ఏ ఏ ఎందుకు కొట్టించుకున్నా వాళ్ళే అండి ఏమన్నా నేను చేయి పట్టుకున్నాను సరోజా అని చేయి పట్టుకున్నాను దానికి కొట్టేసింది ఏమ్మా భర్త అన్నాక సరోజా అని ప్రేమగా పిలుస్తాడు చేయి పట్టుకుంటాడు అంత మాత్రం కిను వాళ్ళ చిత్త కొట్టేయాలా అండి నా పేరు సరోజా కాదు నా పేరు లక్ష్మి నా పేరు లక్ష్మి 
ఓ వండర్ఫుల్ సూపర్గా చెప్పేశారు నళి గారు ఒక మంచి పాట బన్నీది చెప్పండి బన్నీకి మీకు ఇష్టమైనటువంటి పాట ప్లే చేస్తారు అసలు మీరు బన్నీ పాట ఫాస్ట్ బీట్ పాట వేయండి మామా ఏ దేశంలో ఎంజాయ్ చేసేస్తారు కానీ దాంట్లో బీట్ మొత్తం అద్దరిపోవాలి మామా డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా చూసుకోండి మామా ఆన్సర్ పెట్టాను మెసేజ్ పెట్టాను సూపర్ చూసుకోండి సో అలాగే హలో మామా నరేష్ మామా ఎక్కడ పోయిన సంగారెడ్డి వచ్చావా ఏం సంగారెడ్డి సంగారెడ్డికి ఎందుకు వచ్చా ఓ సంగారెడ్డిలో ఇల్లు ఉందా మామా అదే మా తమ్ములు ఉంటారు అయితే సో డబల్ బెడ్రూమా ట్రిపుల్ బెడ్రూమా ఏంది అది అవునా ఎన్ని 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 వందల గజాలు కట్టించినాము వంద గజాలు ఎక్కువ లేదు ఏ వంద గజాలు అంటే చాలా పెద్దది కదా మామా అది పై పైన వేసినావా పైన వేసినావా ఏమన్నా పైన లేదు ఇంకా వేయాలి ఇంకా అంటే వేసి వన్ ఇయర్ అవుతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అని ఎప్పుడైనా వేయాలి ఇంకా కింద ఎవరుంటారు ఎవరెవరుంటారు కింద ఇప్పుడు మా తమ్ములు ఇద్దరు ఉంటారు ఓకే మీ ఇద్దరు తమ్ములు ఉంటారు అనమాట మా ఇద్దరు తమ్ములు మా మార్దరు మరదలు ఉంటుంది అనమాట వెరీ గుడ్ ఇక మీరు వస్తే మీరు పైన ఉంటారా అయితే మనము కింద ఉన్నా పైన ఉన్నా అంటే పైన ఉంటే కుక్కలు గిట్లా ఏం రావు మామా కింద ఉంటేనే కుక్కల విషయం చాలా ప్రాబ్లం అయిపోద్ది మామా నా ఏంటంటే కింద ఉండాలి మామా అయితే నా పరిస్థితి కరెక్ట్ మామా కరెక్ట్ మామా అయితే ఇప్పుడు నేను కూడా ఒకటి ఇండివిజువల్ హౌస్ ఉంది మామా మనకు మీదేమో మీరు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సెకండ్ ఫ్లోర్ వేసుకోవడానికి ప్లాన్ చేశారు కదా నేను ఏంటంటే వంద గజాల్లోనే ఒక ఇండివిజువల్ హౌస్ కట్టుకున్నా కట్టుకున్న తర్వాత ఈ రోజు ఏంటంటే మధ్యాహ్నం పడుకుందామని చెప్పేసి ఈ మెయిన్ గేట్ ఏబోతుండగా ఒక పెంపుడు కుక్క గబ గబ లోపలికి వచ్చేసింది మా అరే ఈ పాపం ఈ పెంపుడు కుక్క ఏంది మన ఇంట్లోకి వచ్చింది కుక్కలు ఏమన్నా తరుగుతున్నాయా ఏంది అని చెప్పేసి బయటికి వెళ్ళి చూస్తే ఏం లేవు పాపం ఫోన్లే అని చెప్పేసి దాన్ని లోపలికి రాణించిన మామ అరుగు మీద వండుకుంది ఇక నేను తలుపులు వేసుకొని లోపల పడుకున్నా సాయంత్రం అయింది మామ నేను సాయంత్రం అయ్యి తలుపులు తీసి చూస్తే మామ కుక్క నా దగ్గరకు వచ్చేసి తోకూపుతూ నాకి చూస్తోంది మామ అరే బయటికి వెళ్ళిపోతుందేమో అని చెప్పేసి గేట్ తీసిన వెంటనే గేట్ దగ్గర వెళ్ళిపోయింది ఆహా కాదు 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 అయితే గత గత పది పదిహేను రోజుల నుంచి ఇట్లనే జరుగుతుంది మామ మధ్యాహ్నం రావడం పడుకోవడం సాయంత్రం వెళ్ళిపోవడం అసలు ఈ పెప్పుడు కుక్క ఎవరిది ఏంది అని చెప్పేసి నేను ఏం చేసిన మామ ఆ కుక్క మెడలో ఒక చీటీ రాసిన మామ చీటీ ఒక దాని మెడకు తగిలించాను అనమాట ఏం రాశానంటే ఏమండి ఇది ఎవరి కుక్కనో ఎవరి పెంపుడు కుక్కనో నాకు తెలియదు నేను మామా మహేష్ అండి మీ కుక్క ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి మా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేసి పడుకుంటుంది నాకు ఇబ్బంది ఏమి లేదు కానీ మళ్ళీ మీరు మీ కుక్క కోసం వెతుక్కుంటారు అని చెప్పేసి నేను రాస్తున్నానండి దయచేసి మాకు రిప్లై ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అని ఆ కుక్క మెడలో ఓ చీటీ రాసి కట్టేశాను మా కట్టేసిన తర్వాత ఇవాళ అది నేను గేట్ ఓపెన్ చేయగానే మధ్యాహ్నం వచ్చింది మామ దాని మెడలో ఇంకో చీటీ ఉంది ఏమని రాసిందంటే అందులో ధన్యవాదాలు మామా మహేష్ గారు మా ఇంట్లో భోజనాలు కాగానే మా ఆవిడ తెలుగు సీరియళ్ళు పెట్టి దాన్ని నిద్రపోకుండా చేస్తున్నందువల్ల అది మీ ఇంటికి వచ్చి పడుకుంటుంది సార్ అది చాలా సుఖపడుతుంది మీరు అనుమతిస్తే నేను కూడా వద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ రానా అని ఆయన పరిస్థితి కూడా అంతే షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ పంపించిన వాళ్ళు ఎల్ వై ఎల్ ఎల్ వై ఎల్లాయ్ ఎల్ ఎల్ వాయ్ చూసారా క్రియేటివిటీ అంటే మావా మావా అంటే క్రియేటివిటీ ఇంత క్రియేటివిటీ ఉంది ఇంత ఉంది కదా మీ గుండెలో చోటిస్తారా రేపు షో చేస్తాను